ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ധനസ് കിച്ചണിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് സുന്ദരി പൊട്ടുണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ഇതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു അരക്കപ്പ് പുട്ടുപൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ആദ്യം നമുക്ക് സ്പൂൺ കൊണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും സ്പൂൺ കൊണ്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്റ്റാൻഡ് പുട്ടുപൊടിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ദേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പുട്ടുപൊടി ഡബിളായി വന്നിട്ടുണ്ട് സാധാരണ പുട്ടുപൊടിയിൽ അരക്കപ്പ് പുട്ടുപൊടിക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു പകുതി നനവിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ലോണം കഴുകി വെച്ചേക്കുവാണ് ഈ ഗ്രേറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ബ്ലേറ്റിലിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതേ നല്ല പൊടി പൊടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബീട്രൂട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ബീട്രൂട്ട് നമുക്ക് സെയിം വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മളിത് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബീട്രൂട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ അരക്കപ്പ് പുട്ടുപൊടി ഒരു കപ്പ് പുട്ടുപൊടിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് ഭാഗിക്കണം അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഗ്ലാസ് ബോളിലേക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നല്ലോണം തിരുമ്പി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ക്യാരറ്റിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ നമ്മുടെ പുട്ടുപൊടി ബാക്കി കൂടി നനഞ്ഞ് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത പോർഷൻ നമുക്ക് വേറൊരു ഗ്ലാസ് ബോളിലേക്ക് എടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കൈ കൊണ്ട് നല്ലോണം യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ആ മൂന്നാമത്തെ പോർഷനാണത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന തേങ്ങയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് തിരുമ്പി ചേർക്കാം തേങ്ങയുടെ നനവിൽ നമ്മുടെ ഈ പൊടിയും നനഞ്ഞ് കിട്ടിക്കോളും ഇനി ഒരു പുട്ടുകണ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യമേ രണ്ട് സ്പൂൺ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പൊടിയില്ലേ അത് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിയ സ്പൂണ് രണ്ടര സ്പൂണോളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങ ഒഴിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന വെള്ള കലറിലുള്ള പുട്ടുപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം വീണ്ടും നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പുട്ടുപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം സെയിം പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ട് സ്പൂൺ തേങ്ങ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പുട്ടുവെള്ളത്തിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുവാണ് അപ്പം ഇത് ആവിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് ഇറക്കാം പുട്ടുകൂറ്റി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തണുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ പുട്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് കുത്തിയെടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സുന്ദരി പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ പുട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കറിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചൂടോടുകൂടി ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം അതു